habitantes das civilizações antigas perceberam a importância do solo, mas foram poucas para além das que integram a cultura indo-europeia, as que fizeram do solo a divindade principal do seu panteão. Na história da Europa Neolítica e em outras culturas indo-europeias, as celebrações do solstício de verão são vestígios do antigo culto ao deus Sol, transformando-se assim numa das marcas da identidade europeia. Em Portugal e nas Ilhas dos Açores, povoadas pelos portugueses a partir do século XV, as festividades populares do solstício de verão ainda podem ser vistas como resíduos do culto ao sol. Embora as atuais manifestações possam diferir das suas raízes, estas são reconhecíveis, não obstante situadas longe no tempo e no espaço geográfico, mais de 5 mil anos atrás. Consideram-se como antecedentes deste culto na Europa e ainda influentes em algumas figurações, quatro origens dispersas pelos percursos de difusão cultural. O culto egípcio ao deus Sol, Ra, depois Amon-Ra e finalmente Aton, tendo em conta também o deus solar Horus. A tradição assírio-babilónia relacionada com o deus Shamash. O culto fenício ao deus El e o grego ao deus Hélio. Todas elas apresentam duas características comuns. A divindade solar ocupa sempre o primeiro lugar em cada um dos respectivos panteões. Em segundo lugar, podemos detectar um aspecto de representação comum a todas. O deus surge num carro puxado por cavalos, touros ou outros animais, ou ainda num barco, como figuração da de sua deslocação no firmamento. Nas manifestações culturais que se desenvolvem à volta desta temática no continente europeu, verifica-se que o culto do sol incorpora alguns destes entendimentos, mas ramifica-se em variantes como o culto da árvore e o culto da vegetação ou dos cereais, ou ainda o culto lunar. Esta amálgama de sentidos resulta não só do tema em si, paradoxal por natureza, visto o sol poder ser, simultaneamente, símbolo de fertilidade e de morte, mas principalmente pela sua natureza arquetipal. Ambivalente e complexo, como todos os arquétipos, manifesta-se no despontar da vegetação, tanto quanto na sua extinção e seca. Às dificuldades de caracterização do culto solar, acrescentam-se muitas outras, devidas quer ao processo de racionalização, quer ao de cristianização, que foram sucedendo às fases iniciais. Considere-se a exemplo a figura de São João Batista, primo de Jesus e ascético ermita, cuja personalidade e modo de vida parecem associar-se às ambivalências do culto solar. Verifica-se que o santo representa o estereótipo dos desenvolvimentos do culto, que o identifica como um herói solar ligado à vegetação, mas também o aceita como inserido no regime diurno do astro, intelectualizado e racional. O sol tudo vê, tudo sabe, é justo e imparcial. Por outro lado, a tradição diz que o Sol e a Lua são dois irmãos ou namorados que nunca se encontram. Este entendimento faz com que os aspectos obscuros do regime noturno acompanhem paralelamente o culto do Sol. Muitos inscrevem-se no culto lunar, acabando por se salientar nas formas populares transversais ao processo de cristianização. São exemplo as adivinhações, que pertencem aos atributos do Sol, e os poderes mágicos de Selene, a Lua, irmã e sua seguidora no espaço sideral. A 
Assim será abordado neste episódio um conjunto de práticas rituais que têm lugar ainda atualmente nos Açores, num período que se estende de 1 de maio a 31 de julho. O culto solar deu origem a uma série de desenvolvimentos entre os quais se destacam o monoteísmo e a tecnologia. Ambos derivam, segundo se supõe, das configurações que as representações do Sol assumiram no contexto indo-europeu, nomeadamente as rodas e os carros solares. O carro pode ser um barco, em referência ao percurso noturno. Pois é que ele, na verdade, tem um formato como um barco mas também aquele formato foi quase obrigatório ser assim por causa da vida ao comprimento do carro, porque não havia outra forma de se poder conseguir fazer daquele feitio aquela armação, se não assim. Mas também antigamente dizia o meu pai, que já não é do meio tempo, que eles formaram uma barca, e era o mesmo tipo de barca, porque os bois que transportavam este carro com esta barca tapavam os ouvidos por causa do ruído, porque era, era uma coisa como fosse as ondas do mar, o mar muito, muito mau, e as pessoas lá dentro a gritar, como fosse tempo mau, bastante mau, que fosse dar à costa, havia aquele barulho enorme, mas isso não é do meu tempo. O símbolo é sempre o Espírito Santo, a quem conhece sabe bem que é. Sendo, por exemplo, quem nos visita ou veja imagens da, na televisão, não consegue ver, porque não tem lá nada escrito que é para isso, mas já que os carros foram criados precisamente só para uh, um, um embelezamento da, das festas do Espírito Santo. Foi sempre para isso. Embora nas manifestações mais importantes do culto solar na área mediterrânea se salientem as do Egito e da Grécia, herdeiras mais diretas das crenças orientais, também o norte da Europa exibe testemunhos que comprovam a extensão deste culto. Entre estes, destaca-se o carro de Trondholm, encontrado numa ilha dinamarquesa e datado do segundo milénio antes de Cristo. Este foi apenas o primeiro de um conjunto que se estende para este, e um pouco por toda a Europa, como protótipos mitológicos do culto solar. Já na Idade do Bronze, surge em Portugal um objeto lendário, um veículo em movimento de vai e vem, como será o deste carro solar ou carro votivo, pertença do Museu Martins Charmento de Guimarães. Datado do século IV a.C. e rusticamente construído em bronze, será mais um indício da complexidade do culto solar. Dos carros solares encontrados, vários com animais atrelados nos dois extremos, existe uma grande diversidade, sendo que alguns tinham por finalidade transportar a divindade, o sol, outros um caldeirão com a bebida sagrada, outros ainda os animais a serem sacrificados à divindade solar. Quase todos procuravam fazer muito ruído para como o trovão e o raio provocar a chuva. O culto também estava ligado aos mortos, como provam as miniaturas destes carros em túmulos, dando a entender que a prática da sua construção teria uma vertente espiritual de assistência ao morto. Do mesmo modo, as rodas solares reaparecem na atualidade em funções paralelas, parecendo preservar alguma da linguagem simbólica das origens. Neste sítio, penso que há alguns lugares simbólicos, um deles são os banhos, outro será a casa do Conselho e, eventualmente, outros lugares que ainda não foram detectados. As próprias decorações que nós encontramos, de facto, nas pedras, que são elementos arquitetónicos, são, de facto, decorações que mantêm e que prolongam a própria arte rupestre em alguns dos símbolos, como os símbolos, de facto, astrais, como os símbolos realmente ao sol, ligados ao sol e que vêm a espiral também como fonte de vida e, portanto, há, de facto, uma longa duração 
neste tipo de fenómenos. No que diz respeito à ênfase colocada no transporte da bebida sagrada, carros especialmente decorados aparecem nas festas do Espírito Santo nos Açores com finalidade semelhante. Ao procederem ao transporte do vinho a ser distribuído nos bodos, obedecem a um ritual que sugere reminiscências do entendimento desta bebida como sagrada. Alguns animais surgem ligados ao culto do sol, não só no papel sacrificial, mas também como representantes da divindade. Estão neste caso o touro e o cavalo, apresentados não na função de tração do carro, mas como condutores espirituais. O destaque que é dado ao cavalo transportado numa carruagem e puxando o sol no carro de Trundolm é apenas um dos muitos exemplos em que este animal desempenha um papel superior. Na ilha de São Miguel, Açores, tem lugar no dia de São Pedro, celebrado próximo do solstício de verão, o ritual das cavalhadas, que poderá ter sofrido várias alterações ao longo dos tempos, mas que parece representar ainda essa ligação mitológica do cavalo ao sol. Ricamente agizados, cavalos e cavaleiros reúnem-se para a celebração. O ouro solar recobre a indumentária dos cavaleiros, que daqui partirão para a homenagem ao seu atual patrono. Bendito e levado seja a toda hora e momento, em toda a parte que esteja o Santíssimo Sacramento e nós, unidos à Santa Igreja, pelo mesmo chamamento. O templo ornamentado de véspera reveste-se do ritual da abundância. Flores e frutos montados em alampas marcam toda a decoração da festa. A música ocupa o serão, mas a noite termina com o fogo de artifício que não deixa esquecer a natureza solar do acontecimento. A simbologia do touro, nesta mesma mitologia, é ainda mais complexa, pois terá representado a divindade em vários credos, para além do próprio Sol. Zeus toma a forma de touro quando rapta a Europa. No contexto indo-europeu, Mitra deve matar o touro para que a terra se torne fértil. O touro transforma-se em representante do espírito dos cereais ou da vegetação, já no contexto mitológico dos cultos agrários. Quando representado em forma humana, era visto como Diana, Apolo, Dionísio, Silvanos, Ceres e outros deuses, que por sua vez personificavam a proteção esperada para os cereais, árvores de fruto e outros cultivos. Outros símbolos, como os cornos, surgem como prova desta hibridação, 
apresentados tanto na cabeça de homem, Dionísio, Osíris, Moisés, etc., como na da mulher, Isis. A combinação destes elementos com o vegetal era também uma constante nos atos sacrificiais dos dois tipos, da oblação e do sacrifício sangrento. Em todos estes casos, o animal que personificava a encarnação do espírito da vegetação desempenhava o papel principal nos rituais, cuja finalidade era a de canalizar para a terra as bênçãos do espírito, sendo depois morto e comido. Alguns pedaços do seu corpo eram enterrados em lugares especiais, entendidos como facilitando a fertilização de uma vasta área. Nos Açores, especialmente na Ilha Terceira, durante o período alargado do solstício de verão, estabelece-se uma intensa atividade taurina, caracterizada por brincadeiras com o touro. Chamadas touradas à corda, fazem parte das festas populares da ilha, sendo que o objetivo máximo não é o de lutar com o touro para procurar vencê-lo, mas sim, principalmente, o de brincar com o touro com o aparente propósito de estar mais próximo dele. Tal comportamento parece evidenciar a permanência de um sentimento para com este animal que se situa próximo do seu culto anterior. As touradas têm início no 1 de maio e acabam bruscamente a 31 de outubro. Acontecendo durante a extensão máxima da quadra solar, permanecem até esse limite temporal ou à entrada numa outra fase cósmica. A sua interrupção repentina no final de outubro será devido ao facto de a 1 de novembro começarem as celebrações dos mortos. O touro como divindade solar é demitido do campo mítico face à entrada em nova era cósmica. O aproveitamento integral deste tempo dedicado à celebração do Sol, na promoção da relação com o touro, é sintomático da permanência desse entendimento arcaico. O sentido atribuído ao touro mostra-se coincidente com o tipo de relação que se estabelece. O estatuto do touro e do cavalo, como alguns dos animais condutores do Sol pelo espaço sideral, permanece destacado. Na sua viagem diurna, o Sol espalha a vida na Terra. A consciência dessa benesse acompanhou a cultura indo-europeia desde os primórdios, havendo inúmeras representações artísticas figurativas deste sentimento. As rodas feitas por seres humanos em torno de uma árvore são uma manifestação deste arquétipo, a qual é expressa pelos dois elementos do culto do Sol, a roda e a árvore. No centro da mitologia europeia ligada à árvore, estava toda uma situação ambiental que a propiciou. Grandes florestas cobriam a maior parte do território europeu. Entre as tribos e outros grupos humanos que as habitavam, para quem o controle do fogo foi essencial na preparação de alimentos e instrumentos, desenvolveu-se a crença de que o sol vivia dentro das árvores, pois bastava esfregar dois troncos para deles sair uma chama. A explicação para este facto 
presente em várias lendas, era a de que o sol, entendido como fogo, estaria na terra que no início era uma bola de fogo. À medida que esta arrefeceu, escondeu-o dentro de si, enquanto ele, no entanto, subia pelas raízes das árvores. As árvores tornavam-se assim o repositório da energia do sol e da vida e, como tal, sagradas. Entre as tribos germânicas existia uma lei que castigava ferozmente quem ferisse a casca de uma árvore. A pele era-lhe arrancada e colada à árvore ferida. As florestas eram tidas como lugares sagrados, onde as árvores conservavam o espírito do deus Sol, fertilizador da terra. Os trovões eram a voz do deus, que viajando num raio se comunicava com a sua parte terrena, escondida dentro da árvore. O relâmpago escolhia de preferência algumas árvores, que após queimadas ou escurecidas, eram objetos sagrados, não podendo ser utilizadas como combustível. Algumas árvores, como o carvalho, obtinham ainda o maior respeito, cresce que por atraírem de modo especial os raios. Uma árvore isolada e muito alta era também mais considerada. As florestas e bosques eram habitados pelo espírito da vegetação. A crença de que os espíritos das árvores ou da vegetação eram responsáveis pela fecundidade dos rebanhos, pela abundância das colheitas e pelo aumento da prole humana, levava a que fossem celebrados e que essa celebração acontecesse em dias especiais, equinócios e solstícios, relacionados com fases de alteração da rota da Terra em relação ao Sol. O solstício de verão é a data principal destas celebrações, nas quais a vegetação ou seus representantes dramatiza as cenas míticas. As rodas vertiginosas das festas solsticiais de Angra, datadas do século XVI e agora chamadas San Joaninas, parecem evidenciar a memória inconsciente desta simbologia. Os arcos, mastros, rodas, marchas e danças de agora, assim como os festões de verdura que enfeitam as ruas, tinham como significado a adesão a dois princípios fundamentais. O da crença na capacidade da participação humana na revitalização da natureza, principalmente através da prática da magia simpatizante, e o da transferência do espírito da vegetação, da floresta para a cidade, trazendo com ele todo o seu cortejo de bênçãos. A rainha, deusa da vegetação, representando Diana, apresenta-se num carro cujo significado se une ao do carro solar, seguida de um cortejo de carruagens e suas damas na noite do solstício de verão. Simbologias da vegetação estão quase sempre ligadas à mulher, tendo Diana como modelo. As raparigas que a representam desempenhando o papel de rainha nas sajuaninas sentem o peso dessa figuração. As festas têm início com um grande e solene cortejo, o cortejo da rainha, seguido por vários outros com alegorias que diferem de ano para ano. Embora aceito por todos como uma cerimónia natural, o cortejo, assim como a importância dada à rainha, que é recebida na Câmara Municipal pelo respectivo presidente, não encontram explicação na atualidade. 
Para além desta ocasião, a Rainha está sempre presente na inauguração de exposições, em concertos e outros eventos que marcam o tempo da festa. Vieram-me chamar, estava numa aula de filosofia. Uh, Vieram-me chamar lá fora e falei com essa, essa pessoa, fez-me algumas perguntas, eu não sabia quem era. Uh, e depois, passado alguns tempos, vieram outra vez, mas veio a comissão toda, uh, veio falar comigo. E depois, uh, nas vésperas de Natal, vieram à minha casa fazer o convite. Eu acho que na atualidade os critérios é a beleza, mas também tem a ver com os valores de referência da pessoa e com a sua personalidade. Esta tradição norte-europeia, ainda bastante ativa na Suécia, por exemplo, onde o dia 1 de maio é celebrado com a Feira de Mastro de Maio, que se liga aos festivais do solstício de verão, foi transportada para os Estados Unidos na América, em locais de imigração, onde nos séculos XIX e XX se reproduzem as mesmas celebrações. Nas comunidades de açorianos nos Estados Unidos da América, as festas do Espírito Santo conjugam a representação da rainha com a pomba, numa simbologia arcaica reencontrada agora. Eu vou ser a rainha da Trindade é, para o próximo ano. E eu, eu cheguei a ser a rainha porque quando eu nasci a minha mãe pôs o meu nome. E agora vou ser a rainha. Eu vou fazer uma coisa boa, que eu quero ser uma pessoa que é importante, com uma pessoa que já fez em anos passados, o Isaac Newton, George Washington, pessoas assim. Fazer uma diferença no mundo. Nos Açores, para além da Ilha Terceira, também noutras ilhas é possível assistir a outras representações solares, das quais se destaca a do fogo. O fogo, sendo uma das mais significativas simbologias do sol, é representado não só em profusas iluminações, como também nos fogos de artifício que encerram as sanjuaninas e nas fogueiras mágicas que, um pouco por todas as ilhas, são acesas na noite do solstício, noite de São João, a noite mais pequena do ano. Na ilha do Faial, a ida ao mato, em Romaria, na véspera do solstício, para lá passar o dia e parte da noite acendendo fogueiras, é significativa deste culto. Inúmeras crenças acompanham os vestígios do culto solar. Na teoria solar de William Manhart, sobressai a crença dos povos primitivos europeus sobre as árvores como seres ligados ao sol e ao espírito da vegetação. Esta ligação traduzia-se na crença de que o sol enfraquecia nos períodos de mudança de rota, ou seja, nos solstícios. Assim, com a intenção de lhe refazer as energias perdidas, eram acesas fogueiras monumentais, que libertando o fogo da madeira, supostamente o devolviam ao sol. Esta teoria parte do princípio de que o sol tem um poder criativo, estimulante do crescimento de plantas e animais, que o homem pode potenciar através de rituais como o acender de fogueiras e o enviar o seu fogo o mais alto possível. A teoria da purificação de Edward Westermark, posterior à solar, vê o sol como possuindo um poder destrutivo ao queimar os elementos nocivos que ameaçam a vida dos animais e plantas, mas que pode ser vantajoso, pois tem um efeito purificador. Este efeito era utilizado na expulsão de demónios e maus espíritos.
O entendimento relativo à queima da árvore de maio enquadra-se nesta dimensão. No distrito de Praga, é costume os jovens partirem pequenos pedaços da árvore de maio pública e colocá-los atrás das imagens sagradas nos seus quartos, onde ficavam até ao 1 de maio do ano seguinte, à altura em que eram queimados na terra. O mesmo acontecia com a festação benta no Domingo de Ramos. Nas fogueiras eram queimados ossos, por vezes animais como esquilos e ratos, ramos verdes e várias outras substâncias, com a intenção de provocar um fumo espesso que iria afastar dragões, que acreditava-se nessa altura do ano, com o calor, copulavam no ar envenenando os poços e rios, deixando cair a sua semente neles. No crer das gentes de então, até onde chegasse a luz da fogueira, os campos seriam férteis e as casas à sua volta estariam livres de guerras e doença. Em Volkmarsen e outros lugares em Esse, as pessoas marcavam um lado para onde o vento superava as chamas e plantavam as sementes do linho nessa direção, certas de que ele cresceria bem. Tições levados das fogueiras preservavam as casas de serem apanhadas pelos raios. As cinzas aumentam a fertilidade dos campos, protegendo-os de ratos e misturadas na água do gado, fazem-no crescer e protegem-no contra qualquer praga. Quando as chamas decrescem, novos e velhos saltam a fogueira e, às vezes, fazem passar o gado sobre as brasas ainda ardentes. Na Noruega e Dinamarca, dizia-se que as iluminações e os fogos de artifício tinham, para além de outros sentidos, o poder de afastar os maus espíritos e as doenças, ou de manter afastadas as bruxas, que se diz voarem de todos os lados nessa noite para Blocksberg, onde vivem as grandes bruxas, Valpurgis. Na Alemanha, Suíça e Áustria, julgava-se exorcizar os demónios através de magias feitas com o fogo. Também as pessoas acreditavam que o linho cresceria tão alto quanto os saltos dados sobre a fogueira. O culto solar ou manifesta-se ainda numa outra configuração muito mais misteriosa e enigmática, a da adivinhação. Na tradição hermenêutica divinatória da Mesopotâmia, uma oração babilónica ao Deus Sol, dono do mistério divinatório, diz Tu lês a tabuinha envolvida na sua capa, sem a abrir, e escreves os sinais no ventre do carneiro. O poder divinatório do Sol manifesta-se no que diz respeito ao seu aspecto noturno, referente a este período de ocultação. Grande parte das celebrações da data solsticial é realizada de noite, envolvendo a lua e as águas, ou o orvalho da madrugada, que, no entanto, não pode ver a luz do sol. Para os egípcios, o sol era o olho direito do grande falcão celeste, enquanto que a lua era o seu olho esquerdo, duas facetas da mesma realidade. Durante o solstício de verão, dá-se uma quebra da norma, a noite mais pequena do ano, o que se torna causa para uma irrupção do sagrado ou do transcendente. As sortes e a adivinhação que prevalecem no folclore e nas tradições açorianas desta noite, que as raparigas usam para descobrir assuntos relativos ao seu futuro, como o nome do namorado com quem irão casar, acobertam-se sobre esta crença. Mas a ligação do culto solar à adivinhação foi sempre uma constante no Médio Oriente, de onde se propagou à Europa, aí permanecendo até à atualidade. Dos heróis solares celebrados neste período, mas também relacionados com a noite e com a vegetação, destaca-se a ligação a Donis, Tamuz, São João Batista, com as suas tradições de festejos. É sabido que a implementação do catolicismo entre os povos pagãos se foi processando por adoção e transformação dos seus deuses e cultos mais importantes, identificando-os com a teologia judaico-cristã.
Adonis era conhecido dos hebreus com o nome de Tamuz, que na mitologia assírio babilónica significava filho do Senhor do Bosque e da Vida, que por sua vez era filho de Ninazu, o Senhor da Adivinhação pela Água. O mito de Adonis e de Tamuz é semelhante e conta como estes são castrados aos caprichos da deusa da fertilidade, Ishtar. O culto de Adonis propagou-se pelo sul da Europa, caracterizando nesta parte o culto da vegetação. Os israelitas edificaram um altar em honra de Adonis em Jerusalém, no Templo do Senhor, que em hebraico se lê Adonai. Sob o Império Romano, tem-se notícia de uma ordem do Imperador Juliano mandando organizar as Festas Juninas, em honra de Adonis, entre 361 e 363, em Antíqua, na Síria. No ano 412, ainda a Festa de Adonis tinha lugar em Alexandria, grande centro de divulgação cristã. Atualmente, na Sardanha, são realizadas práticas relacionadas com este mito, entre outras, os Jardins de Adonis. Tanto Adonis como São João aparecem ligados à vegetação. As ervas de São João, como o Iparicão, a erva Úrsula ou outras, são procuradas neste período mágico, por servirem de esconjuro do mal durante todo o ano, se apanhadas nesta noite. O alecrim e a arruda encosta-se bem. Devem ter plantado isso no, nos, nos quintais, até isso faz bem. Até isso faz bem, mas ou então por seca, pode-se botar no colchão, pode-se botar... Para quê? Para afugentar, segundo, segundo a gente, a gente fomos educados nisso. Não sei. Há, quem, há quem acredita, há quem não acredita. É que acredito, é. Até, acredito de tal maneira que anda partão comigo e fica arrepiado. Na Irlanda é usual bater de leve com a haste de uma planta na cabeça das pessoas que se encontra. Não só para se esconjurar do mal, mas por acreditar-se que quem for assim tocado durante esse ano não morrerá, nem lhe acontecerá nenhum mal. Crença semelhante se encontra no Porto, ou o rito do alho povo. A simbologia do solstício do verão, devido ao atributo da fertilidade proveniente do sol, é representada pelas grandes festas de verão. Uma das suas características principais é a do excesso alimentar, prodigalizado ao ar livre, em ambiente festivo. Heródoto descreve assim as festas de Bubastis no Egito, em honra da deusa Ator, irmã do sol. De todos os pontos do país, afluíam de votos às centenas de milhares. A viagem era feita por água, ao som de flautas e de crótalos. Os peregrinos e as mulheres trocavam graçolas e da margem viam desfilar as barcas e tudo era pretexto para brincadeiras. No dia prescrito, realizava-se uma esplêndida procissão através da cidade e sucediam-se festas durante as quais... Parece que se bebia mais vinho que durante todo o ano. O par da rainha era escolhido com base em critérios de força, destreza e saúde, que lhe permitiriam um bom mandato. Nas San Joaninas, este costume ainda é recordado em algumas provas desportivas. Outras celebrações dentro desta temática, ao serem cristianizadas, adotam Santo António como casamenteiro, festejado a 13 de junho. Em Lisboa, a Câmara Municipal patrocina anualmente um evento deste tipo. Para incentivar a comemoração desta data, também conhecida como Festa dos Pares, realizavam celebrações de casamentos fingidos.
parecendo congregar os sentidos de fertilidade componentes do mito, de modo um tanto licencioso. Estes casamentos eram encenados no período do solstício de verão em muitas áreas do sul da Europa. Esta moda era ainda vigente no início do século XIX. Não obstante o culto solar ter evoluído no sentido de um maior racionalismo e ascetismo, o seu arquétipo fundamental, paradoxalmente, estará sempre relacionado com a fertilidade e a sua renovação vital. 